え今日は茨城空港の方に来ましたまずもってえビジネスのお話は TikTok の方で流していきたいと思いますビジネスは TikTok の方に飛んでみてください、えー、で YouTube の方は、えー、茨城空港の方に来ましたんで、えー、茨城空港の周りを散策するような形で散歩してみたいと思いますでまず茨城空港のアクセスなんですけれども、えー、めちゃくちゃ、えー、簡単になりましたアクセスが、えー、常磐自動車道で水戸方面に乗っていただいて石岡おみたまのインターで降りてどこも曲がらずまっすぐ来れば茨城空港に着きますのでぜひ来てみてくださいでは散策してみたいと思います今私は、えー、空港に背を向けて歩いているような形になります、えー、空港の中にも入ってましたけど、えー、空港から一番近いコンビニはセイコーマートさんですね、えー、だいたい200メートルぐらい歩いてきましたで反対側に野菜の直売所がありますこちらは、えー、と空港からやっぱりセイコーマートさんの反対側ぐらいで 200m ぐらい離れてはいるんですけど、えー、道の駅ですね空港のすぐそばなので空の駅となってますが、えー、いろんなお店が入ってるっていうことなのでちょっと見ていきたいと思います。今空の駅から戻ってきました、えー、もう空港のすぐ横に隣接する公園で今撮ってますまあなんかおみたまの、えー、お土産みたいなものを売ってたんで食べながら今日の総括をしていければいいなと思いますまずおみたまバームこれがホワイトとチョコレートがあってこれ一番人気でしたおみたまプリンあと安らぎプリンどっちだこうかでディセールフランっていうところのこれプリンですねプリン3つも買っちゃいましたまあ 1, 1位のおみたまプリンからいただいていきたいと思いますで不動産賃貸業をやっている私がなぜ今このタイミングで茨城空港に来て歩いてみたのかで車で来たんですけど、まあ、じゃあいただきますこんな感じねカラメルがすごいいっぱいうわうまっカラメルがちょっとほろ苦くて玉のこの味がしっかりしてる美味しいこれそうまあ、まずは常磐自動車道高速道路から茨城空港まで一直線に道がつながったっていうところを見てみたかったのとその道路が茨城空港アクセス道路って言ってどんな感じで来れるのかなと思ったら石岡小美玉インターチェンジを降りてまっすぐひたすらその道路を来れば空港の駐車場にドンと入ってしまう。っていうのを今日体験してみましたでバームクーヘンいただきますうんまあ普通のバームクーヘンで空港もうちょっと中見てで空港の周りを歩いてみてまあ、すぐレンタカー屋さんがあってで、まあ、コンビニセイコーマートがあって野菜の直売所があって、えっと、空の駅がある感じなんですけど
、それ以外何かあるかって言われたら、今はないかな。でもこのタイミングで見に来た、なぜ見に来たのかっていうのは TikTok の方に。で喋っていきたいと思いますんで、TikTok も見ていただいて、YouTube も見ていただいて、つなげていただければなと思います。うん。おみたまプリンは美味しい。めちゃめちゃ美味しい。ちょっと全部食べたいけど、甘すぎて。まあ、今結構不動産業も不動産も人気なんですよね副業とか本業でやられる方もまあ、とりあえず茨城空港周りの散策ということで YouTube はこんな感じで TikTok の方に飛んでみてください。